Ladies and Gentlemen, ich präsentiere euch unser neues Schwergewicht in Ultimate Team. Aus Reykjavik, Luca the Bazooka Baxter. Wir haben, oder beziehungsweise ich habe mich entschlossen, dass wir für Ultimate Team definitiv keine Fighter benutzen, die wir im Karrieremodus genutzt haben. Weshalb Papa Flynn quasi nun äh, wieder aus dem Ultimate Team rausgestrichen ist und wir jetzt hier den Money Maker, The Bazooka Baxter, in Ultimate Team willkommen heißen dürfen. Und deswegen klicken wir uns auch direkt schon mal in die Sammlung rein und gucken, was wir da Geiles haben. Für unser Schwergewicht, für die Madness des Schwergewichts. So, einmal haben wir hier den linken Single Collar Outside Trip am Käfig. Den dürfte er wohl nicht haben, weshalb er ihn natürlich auch kriegt. Dann wird er zu einem Clinch besser. Nicht, dass der jetzt so viel im Clinch machen wird, aber das ist ein anderes Thema. Single Collar wird er ja höchstwahrscheinlich schon haben. Das ist korrekt. Da den Move eh jeder hat, kann ich den auch einfach wieder verkaufen. Es gibt zwar kein Geld, aber das könnte Geld geben. Aber die Technik ist, glaube ich, besser, ne? Die Technik würde mich verbessern. Oder nicht? Ich meine nämlich schon. So, Ringen aufstehen haben wir nicht. Das ist schon mal ganz wichtig, dass wir das können. Aufstehen ist immer gut. So viel wird der am Boden nicht arbeiten, der Junge. Ne? No. Äh. Was war jetzt? Warum, warum kam der Rest der Sammlung nicht mehr? Was ist da los? So, Armbar. Am, achso, ja, Armbar wird der wahrscheinlich eher nicht so haben. Judewurf hat er sogar schon. Ja, Armbar hätte er jetzt nicht. Aber der, der wird wahrscheinlich jetzt nicht so viel erstmal äh, am Boden arbeiten. Erstmal, ja. Das kann sich natürlich alles noch ändern. Gugu Plate aus der Rubber Guard unten. Ja, an sich alles sehr geil. Aber gut. Den kann ich ihm aber jetzt zum Beispiel auf jeden Fall geben. Den, äh, den hat ja auch unser Boxler Wayne äh, fucking Franklin. Aber da wir den immer überschreiben, würde ich sagen, kann er sehr gut damit arbeiten. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher, ob ich ihm, das, ob ich ihm jetzt hier irgendwie was geben. Ach ne, guck mal, das ist ja sogar nur für Schwergewichter. Dann können wir ihm diese Goku Platter sogar tatsächlich geben. Das ist ja überhaupt gar kein Thema. So, bei den Universals weiß ich es halt noch nicht. Aber wenn die Goku Platte natürlich nur für Schwergewicht ist, dann können wir das natürlich auf jeden Fall machen. So, hier so Team auch nochmal kurz noch Schwergewicht. Und das ist alles. Alles Schwergewicht hier. Wow, not bad. Dann können wir ihm das auf jeden Fall alles geben. Da habe ich ja überhaupt gar kein Problem mit. So. Dann schauen wir mal. Im Moment ist ja Ostern. Ja, da gibt es ja hier irgendwie Ostereier in den Packs zu finden. Schauen, ob wir heute so viel Kämpfe, also dass wir so viel Kämpfe über Ostern schaffen. Ach, Kacke, jetzt habe ich ihm auch so das andere gegeben. Ähm, dass wir über Ostern so viele Kämpfe schaffen, dass wir mal so ein Pack aufmachen können und vielleicht Ostereier finden. Ach, jetzt, was mache ich denn hier für eine Kacke? Ach so, das ist zweimal negative Verstärkung, das haben wir natürlich schon. Ach so. Ja, zweimal brauche ich es nicht, dann kann ich es auch verkaufen. Für null. Ne? So, ein paar Attribute. Man muss noch mal gucken, was wir hier noch im Schwergewicht so rumliegen haben. Einmal den Kickbox-Meister. Kinn-Gesundheit finde ich eigentlich ziemlich gut. Das, das kriegt er mal. Sehr schön. Freistilringen. Damit geht die rechte Beinstärke aber runter. Ich weiß nicht, rechte Beinstärke will ich eigentlich behalten. Rechte Handstärke. Und linke Handstärke. Das ist auf jeden Fall was für ihn. Das ist mir egal, ob die Rückenposition dadurch schlechter wird. Hauptsache, der haut die alle umgleich. MMA-Veteran. Klinstärke zurück. Ground and Pound. Und Punchgeschwindigkeit. Auch das ist perfekt für ihn. Oder eher für meinen Fight-Stil, sage ich jetzt einfach mal. Ja, guck mal, da haben wir dasselbe nochmal. Allerdings gehen halt eben die Stärken zurück. Auch vom äh, linken Bein. Das heißt, das ist nichts für mich. Ist ja auch Universal. Und fürs Schwergewicht haben wir hier einmal Kickgeschwindigkeit minus. Nee. Kickgeschwindigkeit minus hätte ich ganz un ungerne. Choke, Choke, Ver Choke Verteidigung. Blocks aber höher und Clinch Grappling. Muay Thai Elite. Warum nicht? Warum nicht? Soll er haben. Ist okay. Ich glaube, damit können wir arbeiten.
So. Und jetzt sind wir bereit für den ersten Kampf. Von der Bazooka. Von Bazooka Baxter. Alles klar. Ich denke mal, wir sind ready soweit. Dann gebt uns doch mal unseren ersten Kämpfer hier. Für die Bazooka. Die Bazooka im Arm. Der Moneymaker am Bauch. Besser kann es gar nicht werden. Let's do this. Coming up next. It's a heavyweight showcase between Bazooka and Priceless. Bazooka versus Priceless. Alles klar. Priceless Bazooka quasi. Our tale of the tape for this heavyweight collision. Bazooka is 10 years his elder. Priceless is 4 inches taller. The reach is identical. Bruce Buffer. Was für ein Riese, ey. Oh, oh da, da wabbelt aber alles, ey. Da wabbelt aber alles. Malicious Müller. <lacht> Malicious Müller. <lacht> Alles klar, Bazooka. Hey, Herb Dean, Mensch, wenigstens mal Ultimativen. Herb Dean will be our referee. Alles klar. Alles klar, mach mal so. Müller. Alter Verwalter, da bin ich jetzt mal gespannt, was der so drauf hat. Ja, Mann, die Bazooka. Oh, die Bazooka erst so mit einem sauberen Headkick. Jawohl. Bazooka with a nice kick. He's doing a great job of mixing things up here, keeping it unpredictable. Oh, ich hatte das Gefühl, dass dieser Lecky gerade ziemlich ist. Das Alter, weil das wird so ein unrealistischer Big Belly Motherfucker. Also trotzdem super. Headkick to the head, alles klar. Kommen wir gleich. So, bitte schön. Bisschen schwach ist er natürlich noch, ein bisschen langsam und slugfest, alles klar. Oh, Bazooka kassiert. Ganz ruhig, ganz ruhig. So, wir haben hier so eine Overhand-Hook. Wir wissen ja, mit der hat Wayne Franklin schon Menschen aus dem Leben genommen. Oh, damn it. Oh. Ah, Hauptsache beide ballern sich aber auch einfach nur so das Zeug in die Fresse. Schöner Ex-Kick. Oh, und die Bazooka ist verletzt. Die Bazooka ist hurt. Das spielt sich übelst schwerfällig, gell? Ist kein Spaß. 120 Kilo, mit sowas habe ich auch noch nicht im Octagon gekämpft. Holy crap. Oh, die Bazooka. Doch, schön! Schöne Overhand. Hook und dann nochmal der Kiki Daddy. Das ist auch schon mal eine feine Kombination. Aber ich muss echt aufpassen, dass der Typ mich hier nicht aus dem Leben läuft. Wir haben schon übelst einen Cut über dem Auge. Mann, ist der langsam und schwerfällig. Holy Crap, Mann. Da muss echt mal so eine schöne gute Overhand hook her. Und dann ist vorbei. Der Ex-Kick. Den Ex-Kick kaufe ich ihm gefühlt nicht ab, ne? Aber nur gefühlt. Der Typ ist richtig gut. Jedes Mal, wenn ich zum Körper gehe, weiß er, weiß er wie er das zu kontern hat, ne? Okay, den take konnte ich immerhin abwehren. Alter, haben. Okay, die Bazooka blutet erstmal aus dem Auge wie ein Schwein. Hm, der Typ ist so... Kein einfacher Gegner, so wie mir das äh, erstmal scheint. Müller! Müller! Wichtiger overhand -Hook. Schöner Uppercut. 30 Sekunden habe ich von äh, Coach gehört. Ah, der Exe geht leider daneben. Oh, der hat aber gesessen. Okay. Geht da noch was? Noch ein paar Jabs hinterher setzen? Okay. Wir haben irgendwie übelst, das, wir bluten an der Schulter übelst krass. Damn! Aber volle Kanne an, an Skaten, Mann. Here's a devastating kick that does some mm. serious damage. 
Da war die Overhand Hook, die ich gesucht hatte. Die war stark. Alter. Mach mal bitte ein bisschen das Auge wieder gut. Oh, nasty Cut. Oh, seht ihr hier? Nasty Cut. Nasty, fucking nasty. Da, the beautiful Britney. Alles klar, ich bin ready. Okay, was jetzt? Entscheide dich mal. Also es wird kein leichter Kampf für uns jetzt hier. Sehr interessanter erster Kampf von unserer Bazooka. Oh, vor solchen Aktionen muss ich echt aufpassen. So, schön zum Körper ein bisschen gehen. Oh oh, und dann fallen wir. Uncool. Wir selber ein bisschen schauen, dass wir ihn jetzt ein bisschen mehr kommen lassen. Hm. Der Typ sieht irgendwie nicht so gut. Er hat zwar schon ein paar Blessuren im Gesicht, aber so wirklich Schaden genommen habe ich auch das Gefühl. Oh, oh, schöne Kombination. Wieder dieser overhand mit dem Kick nach vorne. Der ist so richtig geil. Komm schon. Ja, schön zum Körper. Schön. Damn, schon wieder die Overhand. Okay, nicht getroffen. Oh, der, da weiß er irgendwie manchmal so nicht so wirklich, was er dagegen machen soll. doppel cut versuch geht leider schief. Oh, mal sehen, was der, was der Herr jetzt im Clinch kann. Hallo, tut sich immer was? Oh, oh. Oh, das wäre beinahe schief gegangen. Da war er nämlich im, im Teil Clinch. Schön. Schöner Uppercut, komm. Ja. Jetzt lassen wir noch in die Overhand Hook rennen und dann ist es vorbei hier. Oh, der mit. Vor allem ohne Anzeige ist es richtig schwierig, weil er scheinbar unfassbar wenig Ausdauer hat. Das Gefühl, nach jedem dritten Schlag bin ich schon müde, ey. Meine Fresse, ey. Oh, jawoll! Ab in die Side Control. Noch South. Ne, schaffen wir nicht. Und jetzt ist halt die Frage, wie gut ist der Typ am Boden, ne? Komm, lass uns aufrichten. Aber wir sind ultra langsam am Boden. Oh, warte mal. Warte mal, yes! Komm. Okay. Ich wollte es auf jeden Fall mir mal angucken, wie... Die Bazooka sich so am Boden schlägt. Ist aber, glaube ich, nicht so die äh, richtige Wahl für uns. Wir sollten mit ihm auf jeden Fall stehen bleiben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schaut euch mal an, wie langsam diese scheiß Kicks schon kommen. Wir sollten ihn eigentlich jetzt so langsam ausnocken, hätte ich jetzt fast gesagt. Dürfte aber nicht so einfach sein. So, Runde gleich vorbei. Jetzt nochmal ein Open Slugfest. Komm! Oh, Mann! Ja, wieder dieser Overhand Hook. Aber es hat nicht geil. Der Typ fällt nicht. Aber die Kombo ist einfach super. Mh, mm, schön. Okay. Wir gehen tatsächlich in die dritte Runde dieses Kampfes. Das finde ich ziemlich krass. Unfassbar. Wir gehen echt in die dritte Runde, ladies and gentlemen. Und los geht's. Alles klar. Das ist krass. Ich hätte gedacht, dass äh, Bazookas erster Kampf in die dritte Runde geht, bitte. Müller! Oh shit, das ist schwer. Mach die Anzeigen nicht wieder an, nee, äh, weil das einfach viel spannender ist. Sehr viel spannender als mit Anzeige. Oh ja, der war schön. Ah, da kriegt man ja nicht mehr durch. Fuck. 
Bazooka hat überhaupt keine Kraft mehr. Also der Versuch eines Schlages gerade war erbärmlich schon fast. Und schade, dass wir den nicht mehr getroffen haben. Wie kommt ihr eigentlich dauernd alle auf Gronk? Ich weiß, wusste nicht, dass Gronk Raster hat. Fuck, die Combo war ziemlich stark von ihm. Oh, schöner Headkick. Schöne Combo, schön. Ah, der Kick geht auch nochmal durch. Wir sind so langsam, meine Fresse, ey. Komm schon, wir kriegen den nicht down, ne? Kriegen den einfach nicht down. Der Typ hält richtig viel aus. Der Headkick war nochmal super. Wir haben dazu auch schon einige Blutspritzer bei Priceless. Bei Müller. Komm schon, Single Leg Takedown. Schön. Können wir da noch ein bisschen was machen oder ist der Typ einfach zu schnell? Okay, pass auf. Ich glaube, das äh, geht gleich in die Hose, wenn wir weiter am Boden bleiben. Soll er mal aufstehen, komm. Oh Gott, sind die Strikes langsam. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Oh, yo, 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 yo. Schöner Headkick. Vorsicht, dass wir jetzt nicht selber noch K.O. gehen. Wie lange wohl die scheiß Runde noch geht? Wow! Oh, nein! 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 Scheiße! Was hat er vor? Komm, dreh dich, dreh dich, dreh dich! Was? Oh mein Gott! Will der mich outchoken, ey? Komm! Komm schon, komm schon, komm schon! Halten, 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 halten! Oh mein Gott! Marvin Michel, danke schön für deinen Sub! Ich hoffe, alleine in dieser drei Runden kam war es war ja. Danke dir vielmals! Holy crap! Wie bewertet ihr diesen Kampf jetzt? Wer gewinnt? Wir haben einen fucking drei Runden Kampf mit Luca, the Bazooka Baxter. The winner by unanimous decision, Muller! Priceless earns the win by unanimous decision. Wo zum Teufel hat denn bitte jemand 3027 jemand den Kampf gesehen? What? Also nie im Leben habe ich alle drei Runden verloren. Niemals. What the fuck? Das glaube ich beim besten Willen, ne? Oh Mann. Der Einstand der Bazooka, also eine Niederlage nach Entscheidung. Holy crap. Na, ich weiß nicht, ob das so in Ordnung geht. Ja gut. Die Bazooka muss äh, seine erste Niederlage leider einstecken. Gegen fucking Müller. Oh, damn it, man. Das ärgert mich jetzt schon ein bisschen. Aber machen kannst du da eigentlich auch nichts, ne? Passiert. Munda putzen und äh, drauf konzentrieren, auf den nächsten Kampf konzentrieren. Alles andere ist ja auch Quatsch. Alles andere ist auch Quatsch.
Damn, und der hat auch nur 40 in der Bewegung und ich frage mich, warum sich der so schwerfällig spielen lässt, ey. <lacht> und Crap, Mann. Wir müssen die Leute ausnocken. Es hilft nicht anders, aber der Typ wollte einfach nicht down gehen. Ah. Na, mal schauen. Nächster Kampf. Ich würde sagen, die Bazooka ist jetzt richtig wütend, ey. Coming up next, it's a heavyweight collision between Bazooka and International. Okay, und International. Es ist so confirmed. International wird jetzt aus den Socken, aus den Latschen gehauen. Bazooka is 10 years his elder. International is 2 inches taller. Bazooka will have a 2 inch reach advantage. Alles klar. Once again, here's the veteran voice of the Octagon. Bruce Buffer. Oh, gegen den Koreaner. Wir haben ja da so eine Phobie. Egal. International, let's do this. International. Here we go. Tonight's fight is still. Ich hasse die Leute, die antäuschen, ne? Ganz echt, das ist so ein fucking Schwergewicht, der Typ muss das in der ersten Runde beenden, ganz einfach. Wenn die Kämpfe hier nicht schnell vorbei sind, dann haben wir ein Problem. Ich weiß zwar immer noch nicht, wo der eine Judge das alle drei Runden bei ihm gesehen hat, aber egal. Wir lassen uns davon jetzt nicht äh, ablenken. Damn, Alter, musst du echt komplett anders denken und... Wie du sonst Hello, eigentlich spielst. Holy crap. Welcome to, the jungle. Welcome to the team, richtig. Nice hook. He's really mixing things up to me. Oh, der hat aber gesessen. Mein lieber Koreaner Freund. Komm. Ah, die Overhand Hook hat natürlich nicht mehr getroffen. Es ist schon verrückt. Ausgerechnet mit unserem Bazooka Backs. Da gehen wir in die dritte, gehen wir in die Distance. Erste Mal in Ultimate Team, dass wir die Distance gegangen sind. Holy shit, man. Der Typ ist sehr, sehr defensiv, der Koreaner. Das ist schlecht. Ich hätte ganz gerne nämlich mal ein bisschen mehr Offensive. Oh, da müssen einfach mehr Heavy Hooks her. Scheiße, dann haben wir keine Energie mehr. Das ist das Problem. Wenn die Overhand Hook dann einmal trifft, ne? Wenn die dann einmal trifft, dann ist auch alles gut, aber... Und dann verteidigt er das, aber der sollte lieber aufstehen. Also wir lernen aus dem ersten Kampf, wir gehen definitiv nicht zu Boden. Oh, uh, die Spinning Backfist war aber knapp, mein Freund. Ah, der Dex geht doch einfach nur getroffen, ey. Komm schon. Das war, das war eigentlich ganz schön. Der muss echt komplett anders spielen. Und ich muss mich vor allem richtig umgewöhnen. Vor allem da ich gerade die Energie nicht sehe, ist es richtig schwierig. Au! Was? Wo ist jetzt auch Publikum? Okay, ich habe zumindest das Gefühl... Oh, der ist, der ist müde. Der ist auch müde. Der ist auch müde. Komm! Ah. He blocks the punch. Man, he gets some torque on that hook. He's doing a great job of timing these shots. Na, da hau ich halt alles raus, was irgendwie geht. He's got some time to work here. 45 seconds. Komm, mach. Next kick drauf. Na, diesmal kann ich den Takedown leider nicht vereiteln. Oh, das wird zu lange dauern, oder? Oh. Oh. Oh, das wär's jetzt. Das wär's jetzt. Nein. 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 Rettet ihn die Glocke, Mann. Here's a huge punch that stuns. Boom. Hätte ich da noch mehr Energie gehabt, hätte ich vielleicht Schluss machen können, aber die hatte ich leider nicht. Excellent strike here. Lands on target. Ach, schade, schade. Das wäre es natürlich gewesen jetzt hier mit dem Rear Naked Choke, aber es hat leider nicht mehr gereicht. Wir gehen... Oh, mein Gott, der hält aber auch nichts. Er schaut jetzt schon wieder den Cut an. Das kann ja auch nicht wahr sein. Was ist der so krass am Bluten? Alles klar und los geht's. Ich muss... Ja, early. Early in der Round ist äh, korrekt, weil wenn wir jetzt nicht schnell rankommen, werden wir ein Problem kriegen. Oh, 
Ja, der war schön, weil er gerade zum Körper gegangen ist. Körper geblockt hat. Oh, schau mal, was wir auch mal raushauen. Was hätten die hier so viel aus? Komm! Ja, für die Combo können wir vielleicht raushauen. Ja, das war in Ordnung. Oh, der war knapp, mein Freund. Guck mal, 66% aller Schläge treffen. Das ist doch schon mal echt nicht schlecht, oder? Okay, also diesmal... Ja, da kommen schon wieder die Verhöhnungstaktiken. Ja, warte ab, warte ab. Ja, wir werden ruhig, wir werden wieder ruhig. Jawohl, der hat aber sie ebenfalls gesessen. Komm. Ah, die Spring Back ist ja so wichtig gewesen. Damn, kommen die Schläge schon wieder langsam. Oh, das ist schon wieder so weit. Das ist schon wieder so weit. Also die ersten zwei Runden, selbst wenn wir nach Runden gehen, müssen wir immer gewinnen. Oh, yes! Komm! Was ist los? Nein! Nein! Nein, 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 nein. Oh, verdammt. Wow, he's back up. Oh, head kick. Big takedown. Oh, Leute, das ist ein richtiges Problem, was wir hier haben, ne? Look at the bruising on his torso. Ja, 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 der Torso. Oh, oh looking for his back. Nicht gut, nicht gut. Scheiße. Half guard. Komm, Backsit, komm, 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 ja! Ja! Und jetzt innen rear naked! Ja, diesmal rettet dich die Zeit nicht, mein Freund! Diesmal rettet dich die Zeit nicht. Oh, und er geht in den Armbar! Er wechselt den Armbar! Nein! Ja, ich move doch schon. Und ab in den Geotip Joke, ab in den Geotip Joke, ab in den. Geht schon wieder in die dritte Runde? Here we get a look at some of the action from that round. Here we see some high level striking, great accuracy on that punch. Here's a devastating kick that does some serious damage. Oh, der Ex Kick war so super. Und dann hätten wir ihn fast im Armbar gehabt. Boah, wäre das Weltklasse gewesen. Oh, Carly. Okay, wir gehen wieder in eine dritte Runde, Mann. Alles klar. So. Wir haben halt das Problem, dass wir jetzt schon wieder keine Energie haben werden. Das heißt, wir sind eher darauf bestellt, zu schauen, dass wir nicht K.O. zu gehen, tatsächlich. Wow! Okay. Oh shit, der Kick war stark. Aber der auch, mein Freund, der auch. Komm! Keine Kraft mehr. Wir können auch einfach mit so einem nicht in die dritte Runde gehen, Mann. Es funktioniert nicht. Ja, ich probiere es einfach mal. Komm schon. Der kann doch nicht schon wieder über drei Runden gehen, oder? Die Diste. Fuck. Mann, der Moneymaker ist voll zerstört, ey. Also ich meine, wirklich den Bauch. Oh, was ist jetzt? Was ist jetzt, hä? Jetzt! Mach Schluss! Nein, nicht abfangen das Bein! Was ist denn los mit dir? Oh, das darf doch nicht wahr sein. 
Ah. Okay, und beamen. Bazooka beamt sich einfach wieder nach oben. Oh, fuck. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, das war gut. Komm, halten, halten, halten. Ich will weiterhin in der Offensive sein, nicht so defensiv. Ich will ja nicht schon wieder 30, 27 verlieren aus irgendeinem vollkommen bescheuerten Grund. Oh, schon wieder so ein krasser Kampf. Freuen wir uns jetzt mit Bazooka immer auf äh, drei Rundenkämpfe oder was? Damn! Ja, siehst du, die sagen auch schon. Judge, laut Judges ist, also laut Goldberg sind die Judges auf meiner Seite diesmal. Ich bin nämlich auch schwer der Meinung, dass ich die ersten zwei Runden definitiv dominiert habe. Definitiv. Die dritte Runde nicht, weil ich da keine Kraft mehr habe. Das ist äh, kein Thema, aber trotzdem. Komm schon. Oh nein, 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 oh nein. Komm. Komm, mach Schluss, mach Schluss, mach Schluss. Komm, aufrichten, aufrichten, aufrichten. Ja, jetzt haut drauf. Komm, Hammerfist, Hammerfist. Nochmal das dann. Blauer Gürtel bekommen. Ja, er war definitiv der aktive Fighter, der akkurate Fighter. Und ich agree, er sollte kommen. So, wie bewertet ihr die Runden? Klare Ansage. Round 3. 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 928 und Irgendwo, irgendwo hat, hat irgendein Judge eine Runde bei, bei International gesehen. Ich habe zwar keine Ahnung, welche das sein soll, aber okay, läuft. So. Na also, ein Kampf ging über drei Runden, wir haben verloren, ein Kampf ging über drei Runden und wir haben gewonnen. Die Ansage ist relativ klar, unsere Fitness ist im Arsch. Holy shit, das äh, habe ich jetzt auch sehr lange nicht erlebt. Zwei Runden, äh, zwei Kämpfe hintereinander über die Distanz. Herzlichen fucking Glückwunsch, Alter. Was für eine krasse Scheiße. Damit haben wir, wenn wir in unser Team gucken, eigentlich eine sehr interessante Statistik. Wir haben Anna fucking Garcia mit einer 2 zu 0 Statistik. Wir haben Wang Li mit einer 1 1 Statistik. Wir haben Wayne Franklin mit einer 2 0 Statistik. Und wir haben Luca Baxter mit einer 1 1 Statistik. Also, es ist relativ ausgeglichen. Es gibt Kämpfe, mit denen verlieren wir. Es gibt Kämpfe, mit denen sind wir bisher äh, verlieren wir nicht. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Fakt ist, als nächstes ist wieder Anna Garcia dran. Denn wir machen ja immer alle zwei Kämpfe, wechseln wir ja immer den Fighter. Und ich glaube, das wird sehr interessant, denn Anna Garcia wird ja äh, hoffentlich jetzt allen wieder die äh, fucking Arme brechen.